നട്ടുച്ച നേരത്തുള്ള പുലരി കാഴ്ചയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ടൊരു വെല്ലുവിളി നട്ടുച്ച നേരത്ത് പുലരി കാഴ്ച അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുമാണ് വെല്ലുവിളിയുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പൊതുവെ ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചാണ് അത് ഞാനൊക്കെ എഴുതി തുടങ്ങുന്നത് എഴുപതുകളിലാണ് ഈ എഴുപതുകളിൽ ഞാൻ എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെയോടൊപ്പം എഴുതിയിരുന്നു അവരെ ഏതാണ്ട് എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ആളുകളെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല അവരൊക്കെ പകുതിയാകുമ്പോൾ എഴുത്ത് നിർത്തുന്നു പിന്നീട് എപ്പോഴും അവർ തിരിച്ചു വരുന്നു ചിലർ തിരിച്ചു വരാതെ അണിയറയ്ക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്നു ഇനി ഒരു സ്വകാര്യമായിട്ട് പറയാം നയൻറ്റി ടുവിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഫ്ലിൻഡേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഞാനൊരു വിമൻ പ്ലേ റൈറ്റ്സ് മീറ്റിന് പോയിരുന്നു അവിടെ ഇങ്ങനെ പല പല സെഷൻസാണ് ഇതുപോലെ നടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു സെഷൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിരുന്നത് വൈ വിമൻ സ്റ്റോപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ദെൻ റിട്ടേൺ ടു ഇറ്റ് അപ്പോൾ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കാരണം ഞാൻ എഴുപതുകളിൽ എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ട് പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ ഒരു ബ്രേക്കിന് ശേഷമാണ് ഈ തിരിച്ചു വന്നത് അപ്പോൾ ശ്രീകുമാരിയായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ശ്രീകുമാരി പറയുന്നു ശ്രീകുമാരിക്കും അതുപോലെ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഗ്രേസിക്ക് അതുപോലെ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പലർക്കും ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് ചിലർ ബ്രേക്കിന് ശേഷം തിരിച്ചു വന്നിട്ടേ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ റൈറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ വെച്ചതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ പോയി അവിടെ പോയപ്പോൾ അവർ അവരുടേതായ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് എൻ്റെ കാരണങ്ങളൊന്നുമല്ല കാരണം നമ്മുടേതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ തുറന്ന സമൂഹമാണ് അവരുടേത് വളരെ കൺവെൻഷനാലിറ്റി ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും അവിടെയും സ്ത്രീകൾ നിർത്തുകയാണ് എഴുത്ത് അതിന് പ്രധാന കാരണം അവർ പറഞ്ഞത് അവർ തന്നെയാണ് എന്നാണ് അത് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം അതിനു മുൻപ് എൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുപതിൽ എഴുതി തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുത്ത് നിർത്തേണ്ടി വന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കുടുംബവും മറ്റേത് സമൂഹവും ആയിരുന്നു കുടുംബത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട് എന്നാലും സബ്ജക്റ്റ് ഇതായതുകൊണ്ട് വീണ്ടും പറയേണ്ടി വരുന്നു അത് വായിച്ചിട്ടോ മറ്റോ ഉള്ളവർ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക അപ്പം ഈ എഴുതുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ പലതും നമ്മൾ വായനയിൽ കൂടിയാണ് പലതും നമ്മിലേക്ക് കടക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്സർവേഷൻ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെയും പല ആശയങ്ങളും നമ്മിലോട്ട് കടക്കും എല്ലാം അനുഭവിച്ചറിയണമെന്നില്ല മരണത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതണമെങ്കിൽ മരിച്ചിട്ട് വന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മരണത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നത് ഒരുപക്ഷെ മരിച്ച ഒരാൾ തിരിച്ചു വന്ന് എഴുതിയാൽ പോലും ഇത്ര നന്നായിട്ട് എഴുതിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഭാവനയും യാഥാർത്ഥ്യവും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് വായിച്ചിരുന്നു ഞാനൊരു ഒറ്റക്കുട്ടിയായിരുന്നു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വേറെ മക്കളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏകാന്തതയിൽ എനിക്ക് പുസ്തകങ്ങളായിരുന്നു കൂട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വായനയിൽ കൂടെ കുറേ വലിച്ചെടുക്കും പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ വലിച്ചെടുക്കും നമ്മൾ കാണണമെന്നില്ല പക്ഷേ അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്വാംശീകരിക്കും അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന എഴുതാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ കുടുംബത്തിനകത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കാരണം ഒരു അവിവാഹിതയായ പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവാഹ കമ്പോളത്തിലെ ചരക്കാണ് അപ്പോൾ അവളുടെ ആ ഒരു മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിന് ഇടിവ് വരുന്ന ഒന്നും എഴുതാൻ കുടുംബവും സമൂഹവും നമ്മളെ സമ്മതിക്കില്ല അപ്പോൾ ഒരു പ്രണയബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയാലുടനെ ആ അവൾക്ക് ലൈനുണ്ട് എന്ന ഒരു സംസാരം വരും ഒരു അവിഹിത ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയാൽ ഇവക്ക് എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ അറിയാം നല്ല കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് അടച്ച് വളർത്തുന്ന ഒരു പെണ്ണിന് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ അറിയാം ഞാൻ വായിക്കുന്നതിൽ എഡി ചാറ്ററിൽ ഈ ഫ്ലവറാണ് അത് ഈ പറയുന്നവരറിയില്ല സോ നാച്ചുറലി ഒരുപാടടുത്ത് നിന്ന് അങ്ങനത്തെ എതിർപ്പുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു അവസാനം ഒരു നിമിഷം അങ്ങേയറ്റം ഞാൻ കോണേഡായി എന്നെനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പേന താഴെ വെച്ചു അതിനൊരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു സമൂഹത്തിൽ എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും എനിക്ക് ഒരുപാട് ത്രെറ്റുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു ഞാൻ വിമൻസ് കോളേജിൽ എം എക്ക് പഠിക്കുമ്പം സ്ത്രീകളുടെ ആർ ആർത്തവകാലത്ത് സ്ത്രീകളെ മാറ്റി നിർത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച്
അപ്പോൾ അതെനിക്ക് വല്ലാണ്ട് തട്ടി അതിൽ കൂടുതൽ തട്ടിയത് ഈ കഥയെക്കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായം അന്ന് രാവിലെ എന്നോട് പറഞ്ഞ കൂട്ടുകാരികൾ വരെ ഈ കമൻറ്റിനെ ആർത്തിച്ചിരിച്ചപ്പോഴാണ് വല്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി അപ്പോൾ അതും പിന്നെ മലയാള നാട്ടിലും ഒക്കെ വന്ന ആ കഥകളുടെ ഭയങ്കരമായ നിരൂപണം നമ്മുടെ സാഹിത്യ വാരഫലക്കാരൻ എം കൃഷ്ണൻ നായർ സാറ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പങ്കിയിലൂടെ ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനും ഞാൻ എന്തോ കണ്ണി പിടിക്കാത്ത ഒരു വസ്തുവായിരുന്നു ഒരു കാരണവും ഇല്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ എന്നും ബഹുമാനിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ വായനാശീലത്തെയും ആ അറിവിനെയും അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയാൽ പോയി ആ പുസ്തകം തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് വായിച്ച എൻ്റെ അറിവ് ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു നിവൃത്തിയില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹവും എന്നെ ഒരു ടാർഗറ്റായിട്ട് കണ്ടു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുടുംബവും സമൂഹവും എല്ലാം കൂടി ഒറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഒരു മോമെൻറ്റിൽ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ കഥകൾ നല്ലവണ്ണം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു മാതൃഭൂമിയിലെ ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ മാളത്തിന് വെളിയിൽ എന്ന കഥ വന്നപ്പോൾ ചെലവൂർ വേണുവിനെ പോലെയുള്ള സാംസ്കാരിക നായകന്മാർ എനിക്ക് എഴുതി കോഴിക്കോട് കണ്ട കണ്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തെ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ആ കഥ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുകയാണ് ചന്ദ്രമതിക്ക് വിടം വരെ വരാൻ പറ്റുമോ അവിടെ വീട്ടിന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന എന്നോടാണ് കോഴിക്കോട് എൻ്റെ കഥയുടെ ചർച്ചയ്ക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റിയില്ല നാച്ചുറലി പോകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അവർ ചർച്ച നടത്തി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു പ്രശംസയും അംഗീകാരങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുപാട് കത്തുകൾ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ഫാൻ മെയിൽ പക്ഷേ ഒരു കത്ത് പോലും വായിക്കാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു പുസ്തകം പോലും വായിക്കാത്ത എൻ്റെ അമ്മ അതെല്ലാം പൊട്ടിച്ച് വായിച്ചിട്ട് കത്തിച്ച് കളയായിരുന്നു എന്നാൽ പൊട്ടിച്ച് വായിക്കാതെ കത്തിച്ച് കളഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാകും പക്ഷേ പൊട്ടിച്ച് വായിച്ചതിന് ശേഷം കത്തിച്ച് കത്തിച്ച് കളയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇത് വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇനി എഴുതുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ പേന മാറ്റി വെച്ചത് ആ മൗനം ആ വാശി പതിനെട്ട് വർഷം നീണ്ടു നിന്നു പതിനെട്ട് വർഷം ഞാൻ ഒന്നും എഴുതിയില്ല ഒന്നും എഴുതിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും പബ്ലിഷ് ചെയ്തില്ല എഴുതുന്നുണ്ടായിരുന്നു കവിതകൾ എഴുതുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഡയറി കുറിപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ പല ഡയറി കുറിക്കൾ കുറിപ്പുകൾ ഇന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ കഥ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്നും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു കഥാകൃത്തിനെയാണ് താൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കളിയാക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളി എന്നോട് ചോദിച്ചു പിന്നെ എന്താ നിർത്തി കളഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ കയ്യും കാലും കയറ്റിയിട്ടിട്ട് എഴുതുക നൃത്തം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറ്റുമോ അപ്പോൾ ഇനി നിന്നെ ആരും നിയന്ത്രിക്കില്ല ആരും നിനക്ക് എഴുതരുത് ഈ സബ്ജക്റ്റ് തുടരുതെന്ന് പറയില്ല ഞാനാ നിൻ്റെ കൂടെ ധൈര്യമായിട്ട് എഴുതിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അതൊരു ബ്ലാങ്ക് ചെക്കാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് കിട്ടിയാൽ ഒന്നുകിൽ ഒരു രൂപ എഴുതിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ എഴുതിയെടുക്കാം പക്ഷേ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്ലാങ്ക് ചെക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ തോന്നിയില്ല ഞാനത് കേട്ടില്ല ഞാനൊന്നും എഴുതിയില്ല പുള്ളി കുറേയൊക്കെ നിർബന്ധിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിയും വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ നിൻ്റെ പാട്ടിന് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എൻ്റെ മൗനത്തിൽ ഞാൻ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ബി എച്ച് ഡി എടുത്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് മക്കളെ പ്രസവിച്ചു അവരെ വളർത്തി അങ്ങനെ ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു വലിയ അപകടം സംഭവിക്കുന്നത് മലയാള ചെറുകഥയുടെ നൂറ് വർഷം ആഘോഷിക്കുന്നു അതിന് ഡി സി ബുക്ക്സ് ഇറക്കിയ നൂറ് കഥ നൂറ് വർഷം എന്ന ഒരു പുസ്തകം അതിൽ ചന്ദ്രികയുടെ പേരേ ഇല്ല ആ സമയത്ത് ഞാൻ അയ്യപ്പ പണിക്കർ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ സെൻട്രൽ സാഹിത്യ അക്കാഡമിയുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് സാറാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ സാറിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് വന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് ജഡ്ജസിനാണ് ഡി സി ബുക്ക്സ് ഈ അവരുടെ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തത് മൂന്ന് പേരും ടിക്കറ്റിട്ടുള്ള ഓദേശിനെയാണ് ഫൈനൽ വോളിയൂമിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതറിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് എനിക്ക് ആ ലിസ്റ്റ് കാണണം സാറിനോട് ചോദിക്കാനും പേടി സാറിനെ അറിയാവുന്നവർക്കറിയാം അങ്ങനെ നമുക്ക് കളിക്കാനുള്ള ആളല്ല അദ്ദേഹം എന്ന് പക്ഷേ ആ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ രഹസ്യമായിട്ട് എടുത്തു നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ ചന്ദ്രികയ്ക്ക് ആകെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ടിക്ക് ഒരേ ഒരാൾ മാത്രമേ ചന്ദ്രിക എന്നൊരു എഴുത്തുകാരിയെ അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി രണ്ടു പേരും
അപ്പോൾ അതിനും പറ്റിയില്ല എന്ത് ചെയ്യാനെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ അന്ന് ജെയിംസ് ജോയ്സിൻ്റെ നോവൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു എം എ കാർക്കും അതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റൈറ്റർ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാകുമ്പോൾ മൂന്ന് ഉപാധികൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അത് സൈലൻസ് എക്സൈൽ കണ്ണി ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം സൈലൻസ് മൗനം അപ്പോൾ ഇതുവരെ പതിനെട്ട് വർഷം ഞാൻ അതാണ് അറിയാതെ ചെയ്തത് മൗനത്തിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ ഉള്ളത് എക്സൈൽ അതായത് നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഈ രാജ്യം വിട്ട് വേറെ രാജ്യത്ത് പോവുക അവിടെ ചെന്ന് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല കേരളത്തിൽ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യ കുടുംബത്തെ ജനിച്ച ഒരു പെണ്ണിന് കഥ പോലും കഥയ്ക്കുള്ള സബ്ജക്റ്റ് പോലും ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പെണ്ണിന് അതൊന്നും നടക്കില്ല പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് കണ്ണിഞ്ഞാണ് കൗശലം ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാണ് ചന്ദ്രമതി എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചത് ചന്ദ്രമതി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ചോറൂണ് സമയത്ത് ഇട്ട പേരാണ് അതിന് ഫാഷൻ കുറവാണെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് രമണനിലെ വളരെ പ്രശസ്തയായ എന്താ പറയുക നിങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന വെച്ചിട്ട് ഫെമ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ പുതിയ നിർവചനം നിർവചനം വെച്ചിട്ട് അവൾ നല്ല കുട്ടിയാണ് പക്ഷേ എന്നാലും അന്നത്തെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ വഞ്ചകിയായ ചന്ദ്രികയുടെ പേര് എനിക്കിട്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതായാലും എൻ്റെ പഴയ കാലത്തെ പേരിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ കഥ എഴുതി അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ എഴുതു എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പണിക്ക് സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇതുവരെ താൻ എഴുതിയതിലൊക്കെ കഥകൾ ഞാൻ കൊണ്ട് കൊടുത്തിരുന്നു വായിക്കാൻ ഒരുപാട് പേരുടെ നിഴലുകൾ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ആധുനികരുടെ നിഴലുകൾ കാണുന്നുണ്ട് എം മുകുന്ദൻ പത്മരാജൻ കാക്കനാടൻ അവരുടെയൊക്കെ നിഴലുകളുണ്ട് അതൊക്കെ വിട് വിട്ടിട്ട് സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് എഴുത് നമ്മുടെ റൂട്ട് വേര് താഴേക്ക് പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ വെള്ളായിണി എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതും അവിടേക്ക് തിരിച്ചു പോകൂ മനസ്സുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരൂ അവിടുത്തെ വിശ്വാസങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കഥകളിലേക്ക് പകർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഉപദേശം ചിരസ വഹിച്ച് എഴുതിയതാണ് ദേവി ഗ്രാമം വെള്ളായിണിയിലെ പ്രിസൈഡിങ് ഡീറ്റി എന്ന് പറയാവുന്നത് ഭദ്രകാളി ദേവിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയത് ധൈര്യമില്ലാത്ത ഭദ്രകാളി അപ്പോൾ ഭദ്രകാളി ദേവിയുടെ ആ ഒരു അതീശത്തിലാണ് ആ ഗ്രാമം മുഴുവൻ താഴച്ച് വളരുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ധാരികവധമൊക്കെ എല്ലാ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലും ഒന്നുകൂടെ അവിടെ റിച്വലായിട്ട് അഭിനയിച്ച് കാണിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തെ ഭദ്രകാളിയും ധാരികനും തമ്മിലുള്ള ആ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അപഗ്രഥിച്ച് എഴുതിയ കഥയാണ് ദേവി ഗ്രാമം അത് അത് വായിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അയ്യപ്പ പണിക്ക് സാറിൻ്റെ കൈ കൊടുത്തു സാറ് വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വെരി ഗുഡ് സ്റ്റോറി ഇത് ഞാൻ എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സാറ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത കേരള കവിതയിൽ ദേവി ഗ്രാമം ആശീർവാദത്തോടെ വന്നു പിന്നെ എനിക്ക് എഴുത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നില്ല ആശയങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നില്ല ഭാഷ വഴങ്ങി ആര്യാവർത്തനം എഴുതി അത് കലാകൗമുദിയിൽ വന്നു പിന്നെ മാതൃഭൂമിക്ക് അയച്ചു സോറി ആര്യാവർത്തനം മാതൃഭൂമിയിൽ വന്നു എം ടി വാസുദേവൻ നായർ ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹവും അറിഞ്ഞില്ല ചന്ദ്രമതി ചന്ദ്രികയാണെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു എന്നിട്ടൊരു കത്തും അയച്ചു ഒരു പുതിയ എഴുത്തുകാരിയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിലും രചനയുടെ കൈത്തഴക്കം കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റാരോ ഈ പേരിൻ്റെ പിറകിൽ ഒളിച്ചു കളിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എം ടിയുടെ കത്ത് അതിപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി അയച്ചില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ അറിയേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ കഥകൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങി കഥകൾ ഞാൻ എൻ്റെ കഥകൾ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ കുടുംബവും സമൂഹവും ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മളെ ശരിക്കും ഈ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുന്നത് നമ്മളെ എഴുതാൻ സമ്മതിക്കാതെ സ്ത്രീകളെ എഴുതാൻ സമ്മതിക്കാതെ വലയ്ക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു വിലക്കും ഇല്ല ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ല പക്ഷേ ഇപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പലതും എഴുതുന്നില്ല എന്നൊരു ചോദ്യം എന്നെ അലട്ടുന്നുണ്ട് അതിന് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയ ഒരു കാരണം ഞാൻ സ്വയം അപഗ്രഥിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കാരണം എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു പേടിയാണ് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ വെറുപ്പിക്കുമോ എന്നൊരു പേടി എ ലവ് ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഏജൻറ്റ് ഓഫ് സെൻസർഷിപ്പ് നമ്മുടെ സെൽഫ് സെൻസർഷിപ്പ് ഇപ്പോൾ ഒരു ആത്മകഥയിലും മുഴുവൻ സത്യവും തുറന്നു പറയാൻ ആൾക്കാർ മടിക്കുന്നത് ഇതു
എഴുതണം എന്നൊരു വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ ഒരു നോവലിൻ്റെ പണിപ്പുരയിലേക്ക് കടന്നു അതിൽ ഈ സെൻസർഷിപ്പ് എന്നെ തടസ്സപ്പെടുത്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ നോവൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത വെല്ലുവിളികളുടെ സമഗ്ര ചിത്രം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള സംതൃപ്തിയോടെ നിർത്തുകയാണ് ഇത് ശ്രീകുമാരിയുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വെല്ലുവിളികൾ എനിക്ക് നേരെ ഉയർത്താനുണ്ടെങ്കിൽ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എനിക്കുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയത് വിധി തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം തൊട്ട് കാലിൽ ചിലങ്കയും ചുണ്ടിൽ സംഗീതവും ഉണ്ട് കേരള സംസ്ഥാന യുവജനോത്സവങ്ങളിൽ നൃത്തത്തിനും സംഗീതത്തിനും ഒക്കെ സമ്മാനം മേടിച്ച് ഇങ്ങനെ വീട്ടിലെയും സമൂഹത്തിലെയും ഒക്കെ ഒരു ഓമനക്കുട്ടിയായിട്ട് വളർന്നതാണ് ഞാൻ ഞാൻ പട്ടണത്തിൽ തന്നെയാണ് ജനിച്ച് വളർന്നത് ഗ്രാമമല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ ചേർന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്തെ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് എസ്പെഷ്യലി ബോയ്സിന് ഇന്നൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ അനുമോദിക്കുക ഒരാളൊരു പാട്ട് പാടിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൃത്തം ചെയ്ത അനുമോദിക്കാൻ വിസലടിച്ചിട്ടാണ് അന്ന് ക്ലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് പക്ഷേ ഇവർ എൻ്റെ പാട്ടൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് അവർ ആസ്വദിച്ചാലും അവർ കൂക്കി വിളിക്കും എന്നെ നൃത്തം ആസ്വദിച്ചാലും അവർ കൂക്കി വിളിക്കും അങ്ങനെ വലിയ ഒരു അതൊരു വെല്ലുവിളിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അവർ എത്ര കൂവിയാലും ഞാൻ നിർത്തില്ല ഞാൻ പാടും പാടി കഴിയുമ്പോൾ അവർ തോൽക്കുമല്ലോ അതെനിക്കൊരു സംതൃപ്തി വല്ലാത്തൊരു സംതൃപ്തി പകർന്നിരുന്നു പക്ഷേ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ എൻ്റെ പാട്ട് കേട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഭർത്താവ് രാമചന്ദ്രൻ അച്ഛനോട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു അപ്പം അച്ഛനും വിചാരിച്ചു അച്ഛന് മൂന്ന് പെൺമക്കളാണ് ആ പോയിക്കോട്ടെ ഞങ്ങൾ മൂത്താളെ പതിനെട്ടിൽ കൊടുത്തു ദിവളക്ക് പതിനേഴേ ഉള്ളൂ ആ സാരില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് ഞാൻ എറണാകുളത്തേക്കാണ് എറണാകുളത്താണ് താമസം തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടുകാർ വളരെ വളരെ യാഥാസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ചെറുപ്രായത്തിലേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ പറയാം അവിടെ ചെന്നിട്ട് പാട്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഞാൻ തമ്പൂരെടുത്ത് സാധകം ചെയ്യാനിരുന്നാൽ എൻ്റെ നാത്തൂന്മാർ അവരവിടെ ഇരുന്ന് അന്ന് ഒരു ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ എന്നൊരു പരിപാടിയുണ്ട് അവരത് ഓൺ ചെയ്തിടും അതായത് എന്നെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യാത്ര എന്നെ ഉദ്ദേശമുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉഷാ ഉതുപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞാൻ കുറച്ച് വിസ്തരിച്ച് പറയുകയാണ് എറണാകുളത്ത് വന്നു അവരുടെ ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് എനിക്ക് ഗിറ്റാർ വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് അയാൾ പറഞ്ഞു ശ്രീ നാളെ വന്ന് പാടണം അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷം ഇന്ന പാട്ട് പാടാൻ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ഒന്നും വേണ്ട നിത്യ സാധകമാണല്ലോ കുളുമുറിയിലായാലും എവിടെയായാലും നിത്യ സാധകം അത് ഞാൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു അവിടെ എന്താ പറയുക അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടി തീർച്ചു എന്ന് പറയാം കുടുംബത്തിൽ ഭർത്താവിനും അച്ഛനും അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ സഹോദരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പാടാനൊന്നും സാധിക്കില്ല ഇന്ന ആളുടെ മരുമകൾ സ്റ്റേജിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി പാട് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ചെറുപ്രായമല്ലേ നമുക്കും വല്ലാതെ ശരിയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അത് ആലോചിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വെല്ലുവിളിക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ പോയില്ല ആ പ്രോഗ്രാമിന് എന്ന് മാത്രമല്ല എന്നിൽ ഗായിക അതോടെ മൗനത്തിലേക്ക് ആയി എന്ന് പറയാം നൃത്തവും അതോടെ ചിലങ്ക അഴിച്ചു വെച്ചു പിന്നെ ഇരുപത് കൊല്ലം ഞാൻ അനങ്ങിയിട്ടില്ല അന്നൊന്നും ഞാൻ ഒരു എഴുത്തുകാരിയാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ഭർത്താവിന് പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു വൻ ശേഖരം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം മരിച്ചപ്പോൾ ആ പുസ്തകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എത്ര ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിട്ടും എനിക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റിയില്ല അത്രത്തോളം പുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പുസ്തകങ്ങൾ നോവലുകളും കഥകളും ഈ പറഞ്ഞ നൂറ് വർഷം നൂറ് കഥയൊക്കെ ഞാൻ കരണ്ട് കരണ്ട് തിന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷും എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും എനിക്ക് ഹിന്ദിയും അറിയാം ഞാൻ ദക്ഷിണ ഭാരത ഹിന്ദി പ്രചാരസഭയുടെ വിശാരതായതുകൊണ്ട് ഹിന്ദിയും എല്ലാം വായിച്ച് 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 ഇരുപത് കൊല്ലം ആവാറ ഏകദേശം ഒരു പതിനെട്ട് കൊല്ലമായപ്പോൾ ഈ എതിർപ്പ് പറഞ്ഞിരുന്ന മൂന്നാല് പേര് ദൈവം അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് ഒരു പക്ഷെ ദൈവം എൻ്റെ സങ്കടം കണ്ടിട്ട് വിളിച്ചതായിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് നൃത്തം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മൂടൊക്കെ പോയിരുന്നു സംഗീതത്തി
പിന്നെ മഹിളാ ചന്ദ്രിയയിൽ അതും ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം കോളം ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കഥ എഴുതി അത് ഡി സി കിഴക്കെ മുറിയെ കാണിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇത്തിരി പൈങ്കിളിയാണെങ്കിലും പൈങ്കിളിയായിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടാണ് മനോരാജ്യം എന്നുള്ളതിൽ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു കഥ വന്നത് പിന്നെ തുടർന്ന് കുറച്ച് കഥകളൊക്കെ എഴുതി ഈ കലാ കൗമുദി അങ്ങനെ ഇതിലൊക്കെ വന്നു അപ്പോഴും ഡി സി കിഴക്കെ ഒരു ആദ്യത്തെ പുസ്തകം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നയൻറ്റി ഫോറിൽ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിൽ എഴുതാൻ തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ പുസ്തകം ഇറക്കി അപ്പോൾ അത് മാധവിക്കുട്ടിയാണ് പ്രകാശനം ചെയ്തത് അതൊരു നല്ലൊരു ബന്ധത്തിൻ്റെ തുടക്കമായിരുന്നു പക്ഷെ അവരെന്നെ ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതെനിക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ല ഒരു സഹായവും ചെയ്തില്ല അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്ക് അവരെ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവർക്കും ദിവസവും എന്നെ കാണണം അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ അദ്ദേഹം ഞാൻ പേടിച്ച് പേടിച്ചാണ് വിളിച്ചത് അദ്ദേഹം എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യ അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഇവിടം വരെ ട്രെയിനിൽ കയറി വന്നു എന്നിട്ട് ആ പുസ്തകം എറണാകുളം വൈറ്റ് ബ്ലസിയെ വെച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്തു വൺ ഒന്നും മേടിച്ചുമില്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പുതിയ എഴുത്തുകാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ചന്ദ്രിയ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് സീനിയർ എഴുത്തുകാരുടെ കടമയാണെന്ന് ആ ഒരു വാക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ആര് വിളിച്ചാലും ഞാൻ പുസ്തക പ്രകാശനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കും അത് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഒരു പാഠമാണ് അതും നല്ലൊരു ബന്ധത്തിൻ്റെ തുടക്കമായി പക്ഷെ അവരാരും എനിക്കൊരു സഹായം ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെയും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വരെ ഈ കോളവും ചെയ്ത് ഈ കലാ കൗമുദി അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമത്തിലെ കഥകൾ എഴുതി കന്യക അതിലെ കഥകൾ എഴുതിയിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റേഴ് മലയാള മനോരമ ആറാഴ്ച പതിപ്പിൽ അന്ന് പനച്ചിയാണ് അതിൽ പത്രാധിപര് ഇന്നും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് തായ് പേര് എന്നൊരു കഥ വന്നു അതോടുകൂടി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ മാതൃഭൂമിയിൽ അന്ന് കിഴക്കെ മുറി സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു മാതൃഭൂമിയിലെ കഥ വരണം എന്നാലേ അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഒരു എഴുത്തുകാരിയായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഞാൻ ഒരു കഥ ബ്രാഹ്മം നയിച്ചത് മാതൃഭൂമിയിൽ അന്ന് ടി ബാലകൃഷ്ണനാണ് അവിടെ അതും അതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരുപാട് കഥകൾ എഴുതി കൊച്ചു കൊച്ചു നോവലുകളും ഒക്കെ എഴുതി അങ്ങനെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു ടേണിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഉണ്ടായത് അപ്പം ഞാനൊരു സ്വയംഭൂവായിട്ടാണ് എന്നെ കരുതണേ സ്വയംഭൂ തന്നെയാണ് എന്നെ ആരും സഹായിച്ചിട്ടില്ല പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഈവൺ എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഇത്രയും വലിയ പുസ്തക ശേഖരമുള്ള ആൾ പോലും എഴുതു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എഴുതണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഭഗവാനെ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എഴുതണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക അതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എനിക്ക് അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ വിധിയോട് പൊടി അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഈശ്വരൻ ഒരു വാതിൽ അടയുമ്പോൾ വേറൊരു വാതിൽ തുറക്കും വേറൊരു വാതിൽ അടയുമ്പോൾ മറ്റത് അടയുമ്പോൾ വേറൊരു വാതിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം എൻ്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ മ്യൂസിക് വീണ്ടും ഓഡിഷൻ ചെയ്ത് ബി ഹൈ ഗ്രേഡ് എടുത്ത് ആകാശവാണിയിലും ദൂരദർശനിലും പാടാനും തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ വിധിയോട് വെല്ലുവിളിച്ച് തന്നെയാണ് നേടി എന്നുള്ള എനിക്ക് വലിയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ചാരിതാർത്ഥ്യമാണ് ഞാൻ എവിടെ പോയാലും എസ്പെഷ്യലി കോളേജിലും സ്കൂളിലും പോകുമ്പോഴൊക്കെ കുട്ടികളോട് പറയണത് ഇതാണ് ഒരു വാതിലടഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കായി വേറൊരു വാല തുറക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് സങ്കടപ്പെടരുത് അതും തുറന്നില്ലേ വേണ്ട അടുത്തത് തുറക്കപ്പെടും അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് എഴുത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്ന് കിട്ടിയത് പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് നയനിൽ ഐതിഹ്യമാല എന്നുള്ള ലെജൻഡറി വർക്ക് കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണിയുടെ അത് എൻ്റെ മകൻ്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ആക്കി എനിക്ക് അത്ര കോൺഫിഡൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും അത് വലിയൊരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റായി അത് മാതൃഭൂമിയാണ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് അവരുടെ ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് ആ പുസ്തകം ഇന്നും ഒരുപാട് പുതിയ എഡീഷൻ എഴുതി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരാഴ്ച ആയിട്ടില്ല അതെനിക്ക് വലിയൊരു വലിയ വലിയൊരു സന്തോഷമാണ് തുടർന്ന് എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ സാറിൻ്റെ ഹൈമവത ഭൂവിൽ രണ്ട് പേര് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് വലിയൊരു പബ്ലിഷർ തിരസ്കരിച്ചതാണ് ഡൽഹി പബ്ലിഷർ അത് വീരേന്ദ്രകുമാർ സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തു അതും ഡൽഹി പബ്ലിഷർ ഇതാക്കി അപ്പോൾ നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസായി പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ
ശശി തരൂരിൻ്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരി ശോഭ എഴുതിയ ഗുഡ് ഇന്നിങ്സ് എന്നുള്ള പുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ധന്യം ഈ ജന്മം എന്നുള്ള പേരിൽ അത് നാലാം തീ വേദിയിൽ വെച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടായത് ശരിക്ക് വിധിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഇപ്പം എൻ്റെ കുടുംബത്തിനെ പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് എക്സ്പോഷർ ഇല്ല ദ ഹാവ് എവറി തിങ് അതർ ദാൻ എക്സ്പോഷർ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എക്സ്പോഷർ ഇല്ല ബാക്കിയൊക്കെ ഉണ്ട് അത് പോരല്ലോ നമുക്ക് എക്സ്പോഷറാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുന്നത് അത് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് സംഭാഷണം മറന്നുപോയി സംസാരിക്കാൻ മറന്നുപോയി പാട്ട് മറന്നു ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റി വിധിയോട് പട പൊരുതി തന്നെ ഇതൊക്കെ തിരിച്ചു പിടിച്ചു അപ്പോൾ ആ ഒരു സന്തോഷം ഒരു സംതൃപ്തി എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയണത് നെവർ ലൂസ് യുവർ ഹാർട്ട് ബിക്കോസ് എ ബെറ്റർ മോറോ എ വെയ്റ്റ്സ് യു ഇറ്റ്സ് എറ്റ് യുവർ ഡോർ സ്റ്റെപ്പ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുള്ളൂ പ്രചോദനം ഇൻസ്പിരേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഗ്രേറ്റ് മിക്സ് വിത്ത് മിങ്കിൾ വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഗ്രേറ്റ് പീപ്പിൾ ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൂ ഇസ് എന്താ പറയുക നല്ല ഹൃദയവിശാലതയുള്ളവരായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തനിയെ നമുക്കൊരു പ്രചോദനം കിട്ടും ആ പ്രചോദനം പുസ്തകങ്ങളും ഇത് തന്നെയാണ് ഓരോ പുസ്തകവും ഓരോ ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് ആ ഓരോ പുസ്തകവും നമ്മെ പ്രചോദിപ്പിക്കും ആ പുസ്തകങ്ങളാണ് എന്നെ എഴുത്തുകാരിയാക്കിയത് അതുപോലെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും യാത്രാനുഭവം വായനാനുഭവം ഇതൊക്കെ ഒരാളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഹൃദയം എന്താ പറയുക തളരാതെ നമ്മൾ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പാകത്തിലുള്ള വായനയും അത്തരം ആളുകളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കമാണ് നമ്മളെ വാസ്തവത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തുക ഞാനിത് ഏത് വേദിയിലും ചെറുപ്പക്കാരുള്ള ഏത് വേദിയിലും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്കിപ്പോൾ നൃത്തം പോയതിൽ സങ്കടമില്ല കാര്യം ദൂരദർശനം വേണ്ടി ഒരുപാട് കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ കവിതകൾ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിൻ്റെ കവിതകൾ ഒരുപാട് കൊറിയോഗ്രാഫി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സങ്കടവും ഞാൻ തീർത്തു എനിക്കിപ്പോൾ നൃത്തം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധിക്കുകയായിരിക്കും പക്ഷേ മുട്ട അനുവദിക്കാത്ത കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് നൃത്തം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചേനെ പാട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വിധി വീണ്ടും എന്നെ തോൽപ്പിച്ചു തൈറോയിഡ് എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ഉടനെ പാടാനും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായി തുടങ്ങി എന്താ ഞാൻ പറയുക എനിക്ക് ഉള്ളത് എനിക്കുണ്ട് എന്നാൽ ഓരോ ദാനെ ദാനെ പേലി കാഹെ കനെ വാലെ ക നാം എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ എനിക്ക് ഇതാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സാഹിത്യമാണ് എനിക്ക് ഈശ്വരൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് വിധി എനിക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലെനിക്ക് സന്തോഷമാണ് പിന്നെ ചന്ദ്രമതിയെ പോലെയുള്ള വലിയ വലിയ എഴുത്തുകാർ കാണാൻ സാധിക്കുക അവരായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുത്ത് ലോകത്ത് കേരളത്തിലെ ഒരുമാതിരി എല്ലാവരുമായിട്ടും അടുത്ത സമ്പർക്കം ഉണ്ട് കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ളവരുമായിട്ടും ഒരുപാട് സമ്പർക്കം ഉണ്ട് ഇവിടെ നാളെയും മറ്റന്നാളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന നിരവധി എഴുത്തുകാർ ഡൽഹി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ആയിട്ട് സമ്പർക്കമുണ്ട് അതൊക്കെ എനിക്ക് വലിയൊരു മഹാഭാഗ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഹൃദയം തളരാതെ നോക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയണത് മാക്സിലിനൊക്കെ അറിയാം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയണ കാര്യമാണ് സെൻറ്റ് ട്രീസാസിലായാലും മഹാരാജാസിലായാലും പല പല കോളേജുകളും കുട്ടികളോടും ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ ഈ പ്രജോദിത എന്നും പറഞ്ഞൊരു വിമൻ ജേണലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് രണ്ടു കൊല്ലം ഇവനെ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ മുടങ്ങിപ്പോയി അപ്പോൾ അവരുടെ ആദ്യത്തെ പ്രചോദിത എന്നുള്ള എന്നെ ഇൻസ്പിറേഷണൽ വുമൺ അവാർഡ് അവരാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആലോചിച്ചു ഇത്രയും അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ആ പറ്റിയ ആൾ ഇദ്ദേഹമാണെന്ന് അങ്ങനെ ആ ഒരു അവാർഡ് എനിക്ക് അവർ തന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഐ ക്യാൻ ഇൻസ്പയർ സോ മെനി ഗേൾസ് അവർ സ്ത്രീകളെ ഇതാക്കിയിട്ടാണ് ആ ഇത് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളെ പ്രചോ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രചോദനം പകരാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ ഒരു സന്തോഷമാണ്